ثم يحشرون على نياتهم مهدي عائشة بيبي ودريك النحديث عائشة بيبي اللي ننبيدنم شيء بتا حديث إيبو مغتنن ورو منوشة نيد ودتيل مريتشالوم ورو بتشة يا منوشة دا مرنم باهي ما أي بيلا يروتم بول نللا مرنم ما يريكم Alenggil bahaya mai nama no kumbol mosaik pertama nama mai rikum, nampu da kait sayil, yed vidatil mari cialum, uru durianda mundai, satya nishe digale yum dikka digale yum Allahu tagar tapol, adinda kuatatil mari cipu ya nalla manusian mara yalum. Cita alu galanya alum, yedu vidatil mari cialum, summa yusharu na ala niyatihim. Uirup nalil, mahsara ilik Allahu abere kundu berunna dengen ayan, ala niyatihim. Abere udah kerja yanggalil nila kulunna, abere udah niyat tugal kanu seri cian mahsara ilik, abere Allahu urimicu kutunna dud. Yanggalu mari cio. Yeda vasta il mericho, bahaya maya bila iru teli nalla, pradhanya mullad, kairiya mullad, summa yusharu na ala niyatihim, Allahu akhirat tila kawer kundu berundad, awer udan niyat tugal noki kunda irikum, niyat tugal kanu seri cai irikum. Sahihul Bukhari udhari kena hadis, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه آية حديثة ورعال نومب بيدشو ينغن إيمانا إيمانا ودو قوده رمضان إنده يوم نومب إنده يوم ماهاتميم مصطفى آية نبي تنغل پڑی پچھا ماہات بینگل ویشوسی کے انڈا ویدھم ویشوسی چھ ایمان شری پڑوٹی کنڈ ورال نومب بیڈی چھو ایمان اوڈو کوڑے وحت سابا احت سابا اوڈو کوڑے یوم نومب بیڈی چال یندان دیند پلم اوفر لہو ما تقدم من ذنبه اوڈا من پابنگل اللہم پرک پڑو گیا آئی مومب چیدو بوئے اللہ کچھنگلوں اللہ ہوا منشن پورو موسیقی अल्लाहु विंड वजिह काम ठिच्चु गोंड अल्लाहु विंड पुरुत्तम प्रदी ठिच्चु गोंड इन युरीद बिहिल्लाह वाहदा अल्लाहु विन मात्रम लिट्च्य माकी कुंड वर्याल नोंब बिडिचाल अधिंड प्रदिफलमान उफिरलहू मा तकद्धम मिन्दम्बी Allah wina praditi kanam, Allah wina lirchya ma kanam, awen da wajha iri kanam lirchya, angan anu ambu pidi cewar kane i pradhan yum pradipala yum lebi kena de, yenda anu lirchya, yenda anu niyat, ada anu ndawa. Ramalan bantu, yang lain kakak mai rumah nombu pedikkan, yang anu aku uta tilang aku pedikkan, cina alagal angin aja di cutul lo, alenggil lo, yang anu nombu pedikka diri nama moshan le, pinna pat chuli bilu bacaan garikkan do parnya aduhur sugar le dawa du alah, abu anda tera garikkanu betul le lo, le, busile keri itu lady seat le irna wadirian, ayir tur sugar gitu le lo, depan ye ni kendi beri anda keriti, tu boleh, chuli bilu le lah bacaan garikkan aduhur sugar u le lo, abu aduh moshan aduh und angin பிடிக்கியா.
യൂസുഫ് ഹാജി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് മമ്മാലി ഹാജി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ആജിയന്മാര് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നുമില്ല റുക്കുവിന്റെയും സുജൂദിന്റെയും എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമല്ല റക്കായത്ത് അവർ എന്നെക്കാൾ കൂട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അവരെ പോലെ ഞാനും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പണവും സൗകര്യമൊക്കെ അള്ള അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും കൊടുക്കുക നിസ്കാരമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെയും എന്നെ കിട്ടൂല ഈ പണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മു കൈയഴിച്ചു പോന്നു എന്നാ നമ്മൾ ആരും കൈയഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിലോ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനാപ്പായ ഇടപാട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതി വരാത്തവരുണ്ട് കൈയഴിച്ചു പോകുന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലെ എന്താണോ നീയത്ത് നൂറ്റിനാപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം ഐഹീക വിഭവങ്ങളും ഈ ലോകത്തെ സൗകര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന് നൽകുക എന്താണ് ഒരാളെ ലക്ഷ്യം ഫലങ്ങളാണ് ദുന്യാവിലെ വിഭവങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നാം ആ മനുഷ്യന് അതു നൽകും പാരത്രിക ലോകത്തെ വിഭവങ്ങളാണ് ഒരാൾ നീയത്താക്കിയതെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയതെങ്കിൽ ആഹിറത്തിലെ പ്രതിഫലമാണ് ആ നീയത്തുള്ള മനുഷ്യന് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മേലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ദുന്യാവിന്റെ പ്രതിഫലം വേണ്ട ആഹിറത്തിലെ കൂലി അവർക്ക് വേണ്ട അവരാരാ ശാക്കിരിങ്ങളാണ് നന്ദിയുള്ളവരാണ് റബ്ബേ ഈ ലോകത്തെ നിന്റെ സൃഷ്ടികളെ എനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ മരണാനന്തര ലോകത്തെ ആഹിറത്തില് നിന്റെ സൃഷ്ടികളായ സ്വർഗമോ നരകമോ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നിന്റെ സൃഷ്ടികളല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത് സൃഷ്ടാവായ നിന്നെയാണ് ഉടമസ്ഥനായ നിന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയത് എന്തുണ്ടോ ഏതുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബിനിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച ആളുകൾ അവരാണ് ഷാക്കിറുകൾ നന്ദിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാനാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക അവിടെ കണക്കില്ല ദുന്യാവില കാര്യമെന്നോ ആഹ്റത്തില കാര്യമെന്നോ കണക്ക് നോക്കാതെ അവർക്ക് ഞാൻ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമെന്നല്ലാഹു അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച അള്ളാഹു കബൂലാക്കുക ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച നീയത്തിനനുസരിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ അമലുകൾ അതിനാണ് യഥാർത്ഥ ഫലമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി എങ്ങനെ അള്ളാന്റെ വഴിയാകുക നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുക എങ്ങനെ അള്ളാന്റെ വഴിയിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുക നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞയിടത്ത് എല്ലാ ഹസനാത്തുകൾക്കും പതിന്മടങ്ങ് പ്രതിഫലമുണ്ട് നോമ്പിനൊഴികെ ആ നോമ്പ് അസൗമുലി നോമ്പെന്റതാണ് വേറെ ഒരു റിവായത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു നോമ്പിന് പകരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ് അന ഉജിസാബിഹി ഞാൻ എന്നെ കൊടുക്കും എന്നെ കൊടുക്കും അള്ളാഹു പറയാ എന്നെ കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നോമ്പ് കൊണ്ട് എന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധകൻ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ഒരു ഭക്തനായ മുമിൻ അവൻ റബ്ബിന്റെ വഴിയിലാണ് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ വഴിയിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ ിയൂമ ഫീസ് ബീലില്ല 
ഏതൊരു അടിമയുണ്ടോ ഏതൊരു മുസൽമാനുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് നാൾ വേണ്ട ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം വേണ്ട ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു അബുദ് നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു ദിവസം പകരമായിട്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ മുഖത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാക്കും അള്ളാഹു അവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും എഴുപത് വർഷത്തെ വൈദു വഴിദൂരം മകലേക്ക് എഴുപത് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ദൂരം എത്രയോ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെ വതനത്തെ അള്ളാഹു അകറ്റും ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് അപ്പോ രണ്ടു ദിവസത്തെ നോമ്പ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഇതൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ ആർക്കും ആത്മാഭിമാനം വേണ്ട അപ്പൊ എത്ര നോമ്പായി നാല് നോമ്പായി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു നോമ്പായി അപ്പൊ എഴുപത് കൂട്ടി നോക്കുക ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പതോ മുപ്പതോ നോമ്പാകുമ്പോ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടാവോ അത്ര കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് ഞാനിപ്പോ നരകത്തിന്റെ അകലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആത്മാഭിമാനം ആരുടെയും ഉള്ളിൽ വേണ്ട ഇത് റമദാൻ മാസമാണ് പുണ്യങ്ങളുടെ ഭൂകാലമാണ് മുത്തത്തുകൾ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് ധാരാളം നന്മകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു കാര്യം എല്ലാ മുമിനീങ്ങളുടെയും കൽവിൽ വേണം അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമാണ് എന്താണ് കൽവിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഇത്ര സൗകര്യങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ നീ ഒരുക്കി തന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു റബ്ബേ എവിടെയും ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ ഈ ചിന്ത ഇതായിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ീവി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ എന്റെ ഹുജറയിൽ പുണ്യ നബി എന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു എന്താ സംശയം ഒരു ആയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു എന്റെ സംശയം എനിക്കൊരു സംശയം എന്താ അള്ളാഹു ആയത്തിൽ പറയുന്നത് നൽകപ്പെട്ട സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വ്യയം ചെയ്യുന്ന നന്മയുടെ ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൽപ്പുകൾ പിടക്കുകയാണ് പേടി കൊണ്ട് വിറക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുക അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അവർ ദാനം ചെയ്യുന്നു ദാനം ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ കൽബുകൾ പേടിച്ചു വിറക്കുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ ആശങ്കയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹബീബിനോട് കള്ളുകുടിയന്മാരെ കുറിച്ചും മോഷ്ടാക്കളെ കുറിച്ചുമാണോ ഈ പറയുന്നത് കള്ളുകുടിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദാനം ചെയ്യുമ്പോ പേടി പഠിച്ചോനെ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് മോശാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അനർഹമായ മാർഗത്തിൽ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്ന ആള് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചവനെ ഞാൻ മോശമായ നിലയിൽ സമ്പാദിച്ചതാണ് എനിക്ക് മാപ്പാക്കണമെന്ന ഉൾഭയത്തോടുകൂടെ പേടിയോടുകൂടെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളെ കുറിച്ചാണോ റസൂല ഈ പറഞ്ഞത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോ കൽബ് പറക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞത് 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون موشنم بديواكنا مديبانم بديواكنا آلغل كوريشانو الله هوي پرنجد پنار نبي ينودو پرنجو لا يا بنت صديق صديق لنده ومن پتري عائشة انگن يو اللا آلغل كوريشان الله هوي بدا پرنجد دانن چيوم با منسل پیڑي ننم چيوم با منسل پیڑي موسیقی தானன் செய்யும் பெளும் நன்ம செய்யும் பெளும் உல்பயத் தோடே கிருதையம் விரச்சு கொண்டு செய்யுன்ன ஆளுகள் ஐஷா வகுமுல்லதீன யசுமூன் நூம்பு பிடிக்குன்ன ஆளுகளானி வர் வையு சல்லுன் நமஸ்காரமுள்ள ஆளுகளானி வர் வையத்த சத்தக்கூன் தானதர்மமுள்ள ஆளுகளானி வர் موسیقی இவரான நன்மகலில் முன்னேருந்தவர் அவருக்கே நன்னாகம் பிட்டுவில்லார்க்கு நான் இவடிய தீட்டில்லா நான் உப்பந்தார் அண்டு ஹஜ்சேது பதினாரரை உம்ரைது பதினாரரார் நான்தா உன்ன எருப்போட்டு போய் மடங்கி போந்ததா எல்லாருடும் பரியின்சியும் அது போலே நான் ஜக்காத்து குடுக்குந்து خیراتل پروگم اکن نور آرین نو گنگر مایا میکھل گلیل اوڑی اوڑی منیر نور آرین نو آرا نان ابیڈی اتی تلیا پرچونے نان انم چید تلیا ین اولبھای ملہ آلگل وہم لہا سابقون اوران ننمگلیل منیر ویجی چھ باگی وان مار பிரியப்பட்ட விரே கல்பிந்த நூவு ஹிருதையத்தின்ட வேதனா மகபூபாயா படச்ச ரப்பானல்லு நம்முட மகபூபு அவனானல்லு நம்முட பிரேம பாஜனம் சூபிகளுட பாஷையில் பரன்யால் ரப்பானல்லு நம்முட லேலா லேலையே பிரணையிச்ச காமுகன் லேலையே ஓர்த்து தினராத்ரங்கள் அன்னபானியம் முபேட்டிச்சு ஓடி நடன்னல்லோ லேலையுமாயிட்டுள்ள சம்பர்கத்தினாய பிரயாசங்கள் மரன்ன மஜினோன் அன்ன பானியங்கள் வேண்டன்னு வெச்ச மஜினோன் موسیقی அது கொண்டு பிரியப்பட்ட விரே கல்பிந்தே முகம் அல்லாகு விரேக்கு திரிச்சி வெச்சிட்டு நோம்பு தொடங்கிக்கோ ஈரமலான் புண்ணங்கள் கொய்தடுக்கான் நீயத்து கொண்டான சாதிக்ககா கேவலம் யாந்திரிக சலனங்கள் கொண்டு உன்னுங்கிட்டுவிலா எல்லா திவசவும் தராவீகு நமச்கரிச்சு வித்திரு நமச்கரிச்சு தहஜ்சுது நமச்கரிச்சு அமலிந்த கோண்டித்தி வர்திப்பிச்சு பட்சே நீயத்து கலியர் அல்லங்கள் ஒரு காரியும் இல்லா நேரமரிச்சு கல்பிந்த முகம் ரப்பிலேக்கு திரிச்சு வெச்சு உன்னுரங்கி போயால் சீனங்கொண்டு அ लेच्छियम् क्लियरानो पुन्यंगलुड पूकालं धन्यमाकाम अनुग्रहीदमाकाम इंदु वेनाम लीयत्ति शरियागना 
ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം മുദ്രിച്ച ഹദീസ് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يعملها ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ നീയത്ത് വച്ചു വലം വ്യാഴമല്ല എന്തോ ഏതോ കാരണത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ചെയ്തില്ല നീയത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ നന്മ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അഭാഗത്ത് അവന്റെ രേഖയിൽ ഇവന്റെ കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഹസനത്ത് കാമില ചെയ്തില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ അമലിന്റെ ഫിഫ്റ്റി രേഖപ്പെടുത്താം എന്നല്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിക്ക ഹസനത്തങ്കാമില പൂർണമായ ഒരു നന്മ അള്ളാഹു ഇവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പുതിയതായി ചേർക്കും ഇവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയോ എന്താ ചെയ്തത് മൻഹമ്മ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അവൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചു അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തീർച്ചയാക്കി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും തിരിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പുണ്യനബി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വിരിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു നോമ്പ് തുറന്നു ക്ഷീണമുണ്ട് ആ ചെറിയ ക്ഷീണമൊന്നും വകവെക്കാതെ ക്രിയാമുല്ലയിലിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അല്പം കഞ്ഞി കുടിച്ചു മൻ അത്താഫിറാഷഹു വിരിപ്പിലേക്ക് ചെന്നു വിരിപ്പിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൻ നീയത്ത് വച്ചു എന്ത് പുണ്യമുള്ള അമലാണല്ലോ റബ്ബേ രാത്രികളുടെ ആമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിദ്രയിലാകുന്ന സമയത്ത് പൂരിരുട്ട് വ്യാപിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിന്റെ മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി നിന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നീ ഇജാബത്ത് തരുമല്ലോ നീ ഇജാബത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ നീയത്തോടെ മനസ്സിലൊരു നീയത്ത് വെച്ചു ഇന്നത്തെ രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം വിരിപ്പിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ നീയത്തോടെ പോയി കിടന്നു പക്ഷേ സമയത്താണ് കണ്ണു തുറന്നത് അന്ന് ഇടയത്താഴം പോലുമില്ല നീയത്ത് പിന്നെ തറാവിഹിന് മുസ്ലിയാര് വെച്ചെന്നപ്പോ വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പേടിയില്ല ഇടയത്താഴം പോലുമില്ല സുബഹിവാങ് കേട്ടാണ് കണ്ണു തുറന്നതെങ്കിൽ അവൻ വിരിപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണോ നീയത്ത് വെച്ചത് കുത്തിബലഹു അവന്റെ കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ അള്ളാഹു അത് രേഖപ്പെടുത്തും തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചതായിട്ട് കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ വരും മാത്രല്ല ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി ഇത്ര മാത്രല്ല ഇവന് നന്മ തടസ്ഥമാക്കിയ ഉറക്കമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ഉറക്കാണല്ലോ സുന്നത്തായ ഇവന്റെ ഇടയത്താഴ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഈ പുണ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഉറക്കം പുണ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്ഥമായ ഉറക്കം ഈ ഉറക്കം അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന സ്വതക്കയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ഏത് ഏത് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടാണല്ലോ തഹജുദ് കിട്ടാതായത് അല്ലെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടാണല്ലോ തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്താഴ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന്റെ ഉറക്കം റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്വതക്കയായി റബ്ബിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ആ ഉറങ്ങിപ്പോയതിനും കൂലി ആ ഉറങ്ങിപ്പോയതിനും കൂലി അതങ്ങനെയാണ് മുന്നിൽ ഒരു നന്മ കണ്ടു മുന്നിൽ ഒരു നന്മ കണ്ടു നല്ല നീയത്തോടെ ആ നന്മയിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോ അത്ര വലിയ നന്മയൊന്നുമല്ല മുന്നിൽ ഒരു നന്മ കണ്ടു അങ് അകലെ ഒരു നന്മ കണ്ടു നല്ല നീയത്തോടെ ആ നന്മ സ്വന്തമാക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോ അത് അത്ര വലിയ നന്മയൊന്നുമല്ല എന്നാലോ എന്നാൽ ആ നന്മയുടെ കൂലി അപ്പൊ തന്നെ ലഭിക്കുകയായി ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട ഒരു ഭക്തന്റെ ചരിത്രം ഈ ഉമ്മത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു തന്നത് ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കാണാം ഒരു ഇസ്രായേലി ഭക്തന്റെ ചരിത്രം എന്തിനായി കഥയൊക്കെ പാഠം പഠിക്കാന് 
ഖുർആനിൽ എത്ര ചരിത്രണ്ട് എന്തിനാ ഇബ്രത്തിനാണ് ഗുണപാഠത്തിനാണ് ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നന്മയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നിന്റെ സീരിയൽ കഥ പോലെ പൊട്ടക്കഥയല്ല ഇത് പുന്നാരനബി പറഞ്ഞ കഥ ഏതാ ഇസ്രായേലി ഭക്തന്റെ കഥ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ദാനം ചെയ്യ പഠിച്ചോനെ നീ തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദാനം ചെയ്യ അങ്ങേര് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു നീയത്താക്കി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് രാത്രിയിലാണ് ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കട്ടെ ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കട്ടെ ആ ദാനത്തിന്റെ ഫണ്ടുമായി ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ആളെ കിട്ടണം ഇത് കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടണം നല്ല നീയത്തോടെ ഇറങ്ങി അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആ ദാനം വെച്ചു കൊടുത്തത് രാത്രിയിൽ കക്കാനിട ഇറങ്ങിയ ഒരു കള്ളന്റെ മോഷ്ടാവിന്റെ കയ്യിലാണ് വെച്ചു കൊടുത്തത് രാത്രി കക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് അന്ന് സ്വതക്ക വെച്ചു കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹം ആ ദാനം കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തെ പുലർവേളയിൽ ജനങ്ങൾ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു കള്ളൻ ഇന്നലെ ആരോ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ ഒരു കള്ളൻ ആരോ ദുർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ ജനങ്ങൾ കളിയാക്കി പറയാം ജനങ്ങളുടെ ഈ വാക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ദാനം കല്ലന്റെ കയ്യിലെത്തിച്ചറബേ നിനക്ക് സ്തുതി നമ്മളാണെങ്കി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളാണെങ്കി ആ കള്ളനോ അവനെ അന്വേഷിച്ചു പോകും അവനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ നോക്കി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു എത്തിയ മക്കൾക്ക് മീന് കൊടുക്കാൻ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കടലിൽ പോകുന്ന സഹോദരന്മാരെ എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മഹാന്റെ നാമധേയത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട എത്തിയും ഖാനയിലെ കുട്ടികൾക്ക് മീൻ കൊടുക്കാം അന്ന് കുറച്ച് വലയെറിഞ്ഞപ്പോ കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടി മീന് കിട്ടിയപ്പോ അന്ന് നമ്മളെ ഇന്ന എത്തിയും ഖാന പേര് പറയണ്ട നീ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചോദിച്ച് കെണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ പേര് പറയണ്ട ഇന്ന എത്തിയും ഖാനയിലെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൊട്ട മീൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കരയോട് വഞ്ചി അടുപ്പിച്ച് അവർ ഉടനെ തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കൊടുത്തു പോന്നപ്പോ മറ്റുള്ള പണിക്കാർ ചോദിച്ചു കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ കൊടുത്തു കൊടുത്തു എവിടെ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ ആ ചെന്ന് കയറുന്ന അവിടെ എത്തിയും ഖാനയിൽ കൊടുത്തു ചങ്ങാതിമാരെ അത് അതല്ല അത് ഏ ഏ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളുകൾ നടത്തുന്ന എത്തിയും ഖാനയാണ് അപ്പുറത്ത് ബി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടത്തുന്നതുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നീയത്താക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ കൊടുക്കണം ഇവരല്ലേ ഇവര് പോയിട്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കെഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെമ്പിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക പണ്ടാരി അപ്പൊ ഏ നിക്ക് 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 അത് ഇടാൻ പറ്റങ്ങട് കൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതല്ല അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് തിരിച്ചു മേടിച്ചു അല്ലെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ നൽകിയ ദാനം കള്ളന്റെ കയ്യിലാണോ എത്തിയത് വിഷമമുണ്ടായില്ല പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല അള്ളാഹുന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇബിന് ഹജർ എന്തൈലഹംദുന്റെ അർത്ഥം കള്ളന്റെ കയ്യിൽ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ കൊടുത്ത സ്വതൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് കേട്ടപ്പോ ലക്കൽ ഹംദു പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചോനെ അത് നിന്റെ തീരുമാന അത് നിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം നീയാണ് അത് കള്ളന്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചത് ലാബി ഇറാദത്തി കള്ളന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നീയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ദാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള നീയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നീ ആണല്ലോ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചത് പഠിച്ചവനെ നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലോ നല്ലത് തന്നെ കള്ളന് കിട്ടിയാലും കൊള്ളക്കാരന് കിട്ടിയാലോ എനിക്ക് അതിൽ പരാതിയില്ല അള്ള എന്തു വെച്ചാലും നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ ലക്കൽ ഹംദു പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ ഞാൻ നിർത്തൂല കള്ളന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പണി നിർത്തൂല ഞാൻ ഇനിയും കൊടുക്കും പിറ്റേ ദിവസം ദാനധർമ്മത്തിന്റെ ഫണ്ടുമായി രാത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെളിയിലിറങ്ങി അങ്ങനെ നടന്നു പോകവേ 
അന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയത് ആരാ ശരീരം വിറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു തെമ്മാടി പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലാണ് അന്ന് സ്വതക്ക വെച്ചു കൊടുത്തത് വേശ്യ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ പിറ്റേ ദിവസം ആളുകൾ പറഞ്ഞു ശരീരം വിൽക്കുന്ന ആ തേവടിശി പെണ്ണിന് ഇന്നലെ ആരോ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കി പറയാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഒരു സാനിയായ പെണ്ണിനെ ഒരു വേശ്യയായ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ദാനം എത്തിച്ച റബ്ബേ നിനക്ക് സ്തുതി കൊടുക്കും ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ദാനത്തിന്റെ ഫണ്ട് കയ്യിലെടുത്ത് രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി അന്ന് അന്നാരെ കണ്ടത് പിശുക്കനായ ഒരു സമ്പന്നനാണ് അന്നത്തെ സ്വതക്ക കിട്ടിയത് പിശുക്കനാ പിശുക്കനായ കോടീശ്വരൻ അയാൾക്ക് അത് കിട്ടിയത് പിറ്റേ നാളുകൾ പറഞ്ഞു വലിയ മുതലാളിക്ക് ഇന്നലെ ആരോ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ അത് കേട്ടപ്പോഴും ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ എത്തിച്ചറബേ നിനക്ക് സ്തുതി പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് സ്തുതി എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദാനവും കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഫത്തുഹുൽ ബാരി പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പറയുന്നു രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ മലക്ക് വന്നു അല്ല അക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നബി വന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ത് തൊബറാനി ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗത്ത് കാണാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തോട് കൂടെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല കള്ളന് കൊടുത്ത ദാനമുണ്ടല്ലോ കള്ളനത് കിട്ടിയപ്പൊ കള്ളൻ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് നിത്യമായി ജീവിക്കാൻ ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങാൻ ഒരു തൊഴിൽ യന്ത്രം വാങ്ങാൻ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്തിനാ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തി കള്ളൻ മോഷണം നിർത്താനുള്ള സാധ്യത നിന്റെ ആ ദാനം കൊണ്ട് മോഷണം നിർത്തുന്നതിലേക്കുള്ള കവാടം നിന്റെ സ്വതക്കയായിരിക്കുന്നു അമ്മിയ വേശ്യ ആവൃത്തി നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന പെണ്ണ് പാട് നിർത്താൻ നിന്റെ ദാനം അവളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മൽ വനിയോ വിശുക്കനായ മുതലാളിക്ക് കൊടുത്തല്ലോ നിന്റെ സ്വതക്ക കിട്ടിയപ്പോ അയാൾ ഒന്ന് ഉണർന്ന് ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് വരെ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ആർക്ക ഇത്ര കാലമായിട്ട് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ മുതലാളി തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് തരുന്നവരെ തരുന്ന വിശാല മനസ്കർ ഉദാരമതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ പഠിച്ചോനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ച് അള്ള കൊടുത്തതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ദുർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊരു പിശുക്കം മുതലാളി ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ആ ഒരു പിശുക്കം മുതലാളി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കിട്ടിയതും അങ്ങോട്ട് പാത്തുക്കും എനിക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മക്കളും സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് റോഡ് സൈഡിലെ മണ്ണ് മാന്തിയിട്ട് തൻ്റെ തോട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് റോഡ് സൈഡിലെ മണ്ണ് തൂമ്പ വെച്ച് മാന്തി ഒരു ചെറിയ കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട റോഡ് സൈഡിലെ മണ്ണ് ഞാൻ റൈത്തുബി അഴിനയ്യ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാൻ സ്വതക്ക് കൊടുത്താലൊന്നും നന്നാവില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ പണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാരി ചെയ്ത മാതിരി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലാതെ സ്വതക്ക് കൊടുത്താൽ അതും അവരെന്താകും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആക്കും നിധി നിക്ഷേപമാക്കും എന്നല്ലാതെ എന്താ പണ്ട് മൂലിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നാട്ടിൽ വലിയൊരു ആചീരുണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കൂല റുബിഷ്കനാണ് കൊടുക്കും എപ്പോ അറിയോ നാലാള് കാണുമ്പോൾ നാലാള് കേൾക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും മുസ്ലിയാരി ആള് ഈ സ്വഭാവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വെപ്പ് വെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റമദാനില് പതിനേഴാം രാവ് ബദിരിങ്ങൾ ആണ്ടു വന്നു അപ്പൊ ആചേരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ബദിരിങ്ങൾ ആണ്ടാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടുന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ തരാതെന്ന മോശാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗതി ഒരു സാധനം ഓഫർ ചെയ്തു സംഭാവന കൊടുക്കാന്ന് വാക്കു കൊടുത്തൊരു സാധനം 
ഇതിൻ്റെ ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് മൊയിലേർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബദിരിയങ്ങൾ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം മൊയിലേർ പ്രസംഗിക്കാണ് സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മമ്മുഹാജി പോത്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിയാരി ഒരു മൂന്ന് ചുമ നീട്ടി ചുമച്ചു സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരായി ബോധപൂർവമാണ് മമ്മാജിനെ പോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വേറെ ആളുകൾ പറയാം മുസ്ലിയർക്ക് എന്താ ചുമക്കാൻ പാടില്ല ഏതായാലും മൊയിലിയർക്ക് അധിക കാലം അവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മമ്മാജിന്റെ സ്വഭാവം മാറി എന്നാണ് ചരിത്രം അപ്പൊ ഇമ്മാതിരി പണി ഇടക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ അറുബിഷിക്കന്മാര് അല്ലെ ഈ ബഹീലന്മാരെ റീബത്ത് പറഞ്ഞാല് അത് റീബത്തല്ല എന്നാ അജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് ഇത് പിശുക്കന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് അത് അത് റീബത്തല്ല നീ അവരെ വിമർശിക്കുന്നത് ചുരുക്കിയാൽ ഇന്നക്ക ഇതല്ല ബഹയിലും നീ ഒരു പിഷ്കനാണ് നീ അവരെ വിമർശിക്കുന്ന ഇടപാട് നിർത്തിവെച്ചാല് ഇന്നക്ക ഇതല്ല ബഹയിലും നീ ഒരു പിഷ്കനാണ് ആ റീബത്ത് പറയാൻ കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് റമദാം മാസം പകല് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വേണ്ട നീയത്ത് നന്നാക്കി വിമർശിച്ച് നന്നാകുന്ന ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വിമർശിച്ചു നോക്കുക അല്ലാതെ കുറ്റം പറയാൻ പിശുക്കനെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലോ ഈ മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ ഇത് കാരണമായി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഈ ഹദീസിൽ എന്താ പാഠം ഇമാം ഫത്തുഹുൽ ബാരി ഇബിൻ ഹജർ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നവന്റെ നീയത്ത് നിഷ്കളങ്കമാണെങ്കിൽ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ നീയത്താണെങ്കിൽ കുബിലത്ത് സ്വതക്കത്തുഹു അവന്റെ ദാനധർമ്മം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും വലൗലം തകഴിൽ ദാനധർമ്മം എവിടെ എത്തി ആർക്ക് കിട്ടി എന്നത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് എവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല ആർക്ക് കിട്ടി എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല ഇതാക്കാനത്ത് നീയത്തുൽ മുത്തസദ്യ സ്വാലിഹത്തൻ ഇത് വേണം കൊടുക്കുന്നവന്റെ നീയത്ത് അത് സ്വാലിഹായ നീയത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അതാണ് അത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റമദാനിന്റെ പുണ്യദിനങ്ങൾ പുണ്യ പകലുകൾ പുണ്യരാവുകൾ നീയത്ത് നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ധാരാളം നന്മകൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്താ മാർഗം ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇമാം മുസാലി റഹ്മഹുല്ല ആ ചരിത്രം പറയുന്നു വകാന ബഅദുൽ മുരീദീന യതൂഫു അലൽ ഉലമാ യഖൂലു മൻ യദുല്ലുനീ അലാ അമലിൻ ലാ അസാലു ഫീഹി ആമില ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അന്വേഷിച്ച് തേടി നടക്കുകയാണ് എന്താ പണ്ഡിതന്മാരെ തേടി നടക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഭക്തനായ പാവം സാധാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അരികിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എന്തിനാ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നിത്യം ഞാൻ റബ്ബിന് വേണ്ടി അമൽ ചെയ്യുന്ന ആ നിലവാരം എനിക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമൽ ആരാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരിക ഒരു അമൽ ആ അമൽ കൊണ്ട് ഞാൻ നിത്യം അമിലാകണം പഠിച്ചവന്റെ കണക്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വിവാദത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാകണം അങ്ങനെ ആ ഒരു നേട്ടം കിട്ടുന്ന ഒരു അമൽ ആരാ പഠിപ്പിച്ചു തരിക എനിക്ക് കണക്കാക്കിയ ആയുസും സമയവും അതിലെ ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു മിനിറ്റും ഒരു സെക്കൻഡും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല റബ്ബിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിട്ടല്ലാതെ അല്ല എനിക്ക് തന്ന ആയുസിലെ ഓരോ സെക്കൻഡും അത് വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിനെന്ത് വേണം വേസ്റ്റ് ആകാതെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലാക്കാൻ എന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ എന്റെ വയസ്സ് മുഴുവൻ എന്റെ സമയം മുഴുവൻ റബ്ബിന്റെ തോഴത്തിലാക്കി മാറ്റാനുള്ള അമൽ ആരാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നന്വേഷിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഭക്തൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചാരത്തുകൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് ജീവി മഹാനായ ഒരു ജ്ഞാനി വിവരം കൊടുത്തു എന്താ വിവരം കൊടുത്തത് മോനെ നിന്റെ ലക്ഷ്യം നീ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
നീ നീയത്താക്കിയത് അള്ള തന്ന ആയുസ് മുഴുവൻ പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കാനല്ലേ അത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം നീ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയിരിക്കുന്നു സദാ നീ ആമിരായിട്ടാണ് ഉള്ളത് സദാ നീ വിവാദത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി നീ എന്താ വേണ്ടത് കഴിയുന്നത്ര നന്മ ചെയ്യ കഴിയുന്നത്ര നന്മ ചെയ്യ നീ എന്താ നീ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിയുന്നത്ര നന്മ ചെയ്യാ നീ ക്ഷീണിച്ച് അമലിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം വന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോയി അങ്ങനെ നല്ല അമലിൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നീ അമൽ നിർത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം നിർത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ജിക്കർ നിർത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് നമസ്കാരം നിർത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് സേവന കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള നീയത്ത് കൽവിൽ വെക്ക് ഖുർആൻ ഉദയ എന്ന് ഉറങ്ങിത്തൂങ്ങി ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇനിയും ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അടച്ചു വെച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നന്മ ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോഴും ക്ഷീണിച്ചു നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അമൽ മുറിഞ്ഞു ആ മുറിയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അമൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെക്കുക നന്മ ചെയ്യാൻ നീയത്ത് വെച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ആൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് പ്രതിഫലത്തിൽ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ജ്ഞാനി ഈ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ആകത്തു കേട്ട ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ വിവരല്ലാത്ത ആളാണ് നീ കുറെ ആളുകളെ കരകയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ നിന്റെ ഹബീബിലൂടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോൻ എന്നെ നന്നാക്കണം എന്നിട്ടങ്ങോട്ട് പരിശ്രമിക്ക ഈ പരിശ്രമത്തിലുപരി പരിശ്രമത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തിലുപരി അൽബിന്റെ അൽബിന്റെ മുഖം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നേരിടിക്ക നെയ്യത്ത് നന്നാക്ക എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യവാന്മാരാകാം മുത്തക്കുകളാകാം അനുഗ്രഹീതരാകാം റമലാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി എടുക്കാം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുലാകട്ടെ